。这平平无奇的星球在宇宙中流荡了数万年，在所有人眼里，这只是个最次等的星球。然而，我却迫不及待的想要将它抢下，只因我发现这个星球与我所知道的蓝星完全相似。这里虽然没有庞大的能量快速崛起，但是却十分适合各种生物在这里成长。而我要利用这个星球的所有生物，帮我赢得一场星球征战。原本我在一款我的世界游戏中是一个顶级玩家，有天系统弹窗邀请我参加游戏内部测试。等我再次睁眼的时候，发现自己来到了一个平台上，我一眼就认出这是游戏中的初始地。这时我身后出现了一个人，说我是被选中的神，可我并没有理解他说的是什么意思。突然我发现我的周围又出现了很多影子，他告诉我这些可能都是我认识的一些玩家。为了公平，所以都遮住了脸。随着他走到中间，抬起双手，一颗蔚蓝的星球就出现在了大家眼前。这个地方我再熟悉不过了，它并不是地球，而是我的世界中的地图。紧接着那人就说要让我们成为那颗星球真正的神。虽然听不到声音，但我明显能感觉到周围黑影的焦躁不安。然后那人又说这颗星球虽然被旧神抛弃，但是里面仍然存在着很多文明，还生活着各种各样的种族。但是他们现在急需要一个新的神，而你们就是通过地球上的游戏被挑选来的候选人。只要参加这场游戏并取得胜利，那么就能成为这颗星球唯一的神明，就可以做自己想做的一切。我听完后就问他，如果放弃的话会怎样？他回答我说就会马上回到日常生活中，但是关于这里的记忆会被抹除。紧接着我就问他，要是失败的话又会怎样？他只是淡淡的说失败就会被抹杀。我听到这是场赌上性命的游戏，嘴角抑制不住的兴奋。然后他就问在场的所有人有没有想退出的。话音刚落，就有几个举手示意的。最后我看了一下，还剩下二十七人。他看没人再退出后，就拿出了一摞卡片，让我们开始选择小领域。我一看，这果然和游戏中的流程一模一样的。听到他说让我先去选后，心想应该是按照游戏排名的顺序来的。于是我便大步上前，拿起一张卡片。当我看到卡片内容后，愣了一下，下一秒就被脚下的传送法阵给传送走了。紧接着，我的神识就来到了这颗星球当中，而我所抽到的领域是最弱小的昆虫。不过好在我的起始位置在大陆的最东边，初期就不会有很多的战斗。一开始我先是在观察几只蛙人，但是这个不足有五百多只。由于刚开始我的信仰数值只有十点，这样的话能给这群蛙人带来的影响就太小了。想罢就准备看看附近的其他族群。没一会儿就发现了一旁的沙漠里有一群蜥蜴人。我心想，蜥蜴人也是靠昆虫而活，而且这些蜥蜴人的数量也不算多，其中有伤残的，还有年迈的。突然在队伍的最后面发现了一只伤得很重的蜥蜴人，瞬间我就明白他们是被原来的族群给赶出来的。由于决斗失败，只好被迫离开富饶的土地。我看这正是自己下手的好时机，因为越是觉得自己被世界抛弃，越觉得累难受的时候，只需要一点小小的奇迹，都能让他们相信这就是神迹。不过他们看来确实有点太弱了。最后我将目光锁定在了最后那只受伤的蜥蜴人身上。此时的他们还在顶着酷热行走，走着走着，突然他们停下了脚步，并且瞪大双眼，惊讶地看着前方。没想到居然能遇到一只受伤的羚羊，一切强壮的蜥蜴人便一拥而上，将他抓住。接下来这些蜥蜴人终于可以饱餐一顿，但显然那些老弱病残并不能上前去分一杯羹，只有那些强壮的蜥蜴人才能吃上一口饱饭。没过几分钟就把羚羊吃的只剩下了骨头。然后有只蜥蜴人介绍说骨头里的骨髓也能吃。刚准备下嘴的时候就被夺了去。抬头一看是只健壮的浅蓝色蜥蜴人，他说剩下的这点东西就都给那些不能打猎的人吧。说罢就将地上的羚羊骨还都抱了起来，然后走到后面递给了那些老弱病残、饿了好几天的这些。蜥蜴人即使面对吃剩的骨头都狼吞虎咽，那只受重伤的亚托克斯也分到了一根。不过浅蓝色蜥蜴人的这一做法引起了深蓝色蜥蜴人的不满，他认为给老人小孩也就算了，但是亚托克斯的伤口已经开始溃烂，没必要给一个快要死的人浪费食物吧？浅蓝色蜥蜴人心想，亚托克斯之前是为了挡住剑齿虎而受伤的，这才让其他的蜥蜴人得以逃脱。为此，他和深蓝色蜥蜴人吵了一架。晚上的时候，众人都蜷缩成一团进入梦乡，唯有亚托克斯被伤痛折磨的睡不着。然后我就让我的蝴蝶飞到了他的身旁。并示意他跟自己来一旁的小山丘上。有的蜥蜴人被动静吵醒后，轻声的快让同伴看那边。亚托克斯好像终于打算离开了。同伴让他别说话，就让亚托克斯安静的离开吧。他现在怀疑是不是自己脑子迷糊看花眼了，还是说只有自己才能看到这个蝴蝶？既然是这样，那他一定有特殊意义。于是亚托克斯忍着疼痛，终于爬上了一旁的小山丘。等他看清楚山丘上的东西后，瞪大了双眼，一脸的不可置信。他起初没认出那些都是什么，可等仔细一看，发现这些全都是甲虫，堆积成山的甲虫。他立马就感觉这简直就是。是奇迹，这些食物足以让他们整个部族活下去。与此同时，我也收到了系统提示，蜥蜴人一千一百零二族群察觉到了奇迹，现在终于让他认识到了奇迹，而且这些甲虫足以让他们吃上好几天了。那么下一个阶段就是让其他蜥蜴人也都察觉到有神明的存在。让我没想到亚托克斯居然主动的告知了其他人，说他是受到了神明的指引才能找到这些昆虫的。蜥蜴人们看着手中的甲虫陷入了沉思。没过一会儿，我就又收到了提示，亚托克斯的群体把神性当成没有名字的甲虫神。我一看，心想不是应该是蝴蝶之神吗？甲
让我们饱餐一顿了。一只蜥蜴人上前问亚托克斯要跟着蝴蝶走吗？亚托克斯想了一会后说，马上就要到冬天了。虽然甲虫一直在寒冷的地中出现，但是继续向那个方向走的话，我们会被冻死。然后那只蜥蜴就说，要不我们换个别的方向吧。来的路上大家不是也都看到了，这片荒野上什么都没有。其实我不知道只有自己能看到蝴蝶有什么意义，但是现在也只能跟着他走。我看着这一幕，知道这是自己的信仰不够。不过刚开始没办法向他们详细的说明，也没办法使用一些高等级的神迹降临。但只要你们相信我，我就会让你们看到无法想象的未来。等亚托克斯族群跟着我的指引走了几天后，终于在翻过一个山丘后看到了一片绿洲。他们大声喊着甲虫神的名字，是他带领我们来到了这片圣域。随着他们确信有神明的存在，我的神圣等级升到了二级，并且我的小领域虫子也升到了二级，解锁了星际能虫子的祝福。身为我的世界顶级玩家，我清楚的知道下一步应该做什么，那就是让亚托克斯成为自己的祭司，这样他就可以把我的想法传达给他的部族。晚上大家都在一天的狂欢中睡去后，我让虫子飞到了亚托克斯身上，以此来进入到他的梦境。由于我的信仰之力还不够，所以还不能直接跟他说话，只能通过一些肢体动作来传达我的意思。他问我是想要他握住我的手吗？还是说您想要得到什么？紧接着我就指了指他的手中，他低头一看，发现手中多出了一样东西。等仔细一看，发现是个牛的头骨。紧接着他就明白了我的意思，将头骨放到了我空缺的脸上，这样我在他的心中就有了确切的形状。第二天他就将这个梦告诉了族群中的其他人。下面就有人问：甲虫神这是想让我们献上水牛做祭品吗？要知道，想要抓水牛就必须去荒野的深处，这样做是不是太危险了？他刚说完。其他蜥蜴人就反驳他，说这是把我们带到圣域的神想要的东西。这个名叫雷克顿的蜥蜴人就说，他只是不希望让大家都陷入危险，因为想要狩猎水牛的话，就要部族中所有能战斗的全部冒着生命危险参加。可是这样的话，剩下的弱者由谁来保护？亚托克斯也知道不能让部族陷入危险之中，所以就告诉了大家，他准备一个人前去。雷克顿听后立马就站出来阻止他，一个人去抓水牛，这无异于送死。但亚托克斯却说，昨晚神给他降下了祝福。显然其他人并不能明白他在说什么。于是亚托克斯就让众人来。看他的伤口，不仅醒来后自己的伤势全都好了，而且整个肩膀都覆盖了一层黑色的鳞片，就像甲虫一样。雷克顿紧接着又说，虽然伤口愈合这件事很神奇，但这也不是你能单独猎杀水牛的理由。不过马上亚托克斯就让他们看到了真正的祝福。只见他手臂发力，握紧长矛，然后猛地向十几米外的一棵大树丢去，下一秒竟然直接将大树给拦腰炸断。这一幕可让周围的众人都吓了一跳。亚托克斯随后走过去捡起了长矛，其他人也都赶忙追了过来。这还是亚托克斯吗？居然隐藏了这么强大的实力。虽然那是一棵枯树，但也是不久前刚死去的。这真的是我们所认识的亚托克斯吗？这时突然有人听到山丘后面传来动静，亚托克斯爬上山丘一看，欣喜若狂，有一群水牛居然正要经过圣域旁边。众人看到后直呼不可能啊！要知道水牛群一直都是走相同的路，今天这些水牛是迷路了吗？亚托克斯让他们都在原地看好了。说罢，他就纵身一跃朝下面飞去，然后在半空中朝着一只水牛用力的掷出长矛。由于扔出长矛的力量过于强大，居然直接将水牛的头骨给洞穿。其他人看到后也纷纷加。加入了猎杀水牛的队伍。亚托克斯明白，甲虫神不仅送给他们甲虫，这些水牛也一定是甲虫神的恩赐。晚上的时候，绿洲里升起一缕青烟，在绿洲中央摆放着一个简陋的祭坛。亚托克斯带领着部族们都跪在祭坛前，伟大的甲虫神啊，虽然不够，但也请接受我们的祭品吧。其他蜥蜴人也照着亚托克斯的话一起念，虽然只是个很简陋的祭司，但我能感受到他们由衷的诚意，并且他们的信仰也远远超出了我的预料。看来亚托克斯是个不错的新手祭司。而我之所以能让水牛改变原来的路线，是因为让蝗虫去把原来路线上的草都啃食殆尽，只剩下通向绿洲方向的草，这些水牛就自然而然的改变了道路。不过。我看到他们就连水牛的幼崽也都吃掉了。果然，在这个阶段，想要他们学习放牧的知识和技术，还是太过于勉强了。而且这个绿洲并不能养太多的人，即使现在的这些人也只够支撑几年的。如果不能让他们尽快学会农耕和放牧的话，肯定熬不过那段时期。要是让他们自己去学习这些知识的话，太难了。直接教他们的话，又违反了因果规律。虽然我有的是办法，但都需要时间。现在先从给他们下祝福后开始吧。等几天过后，亚托克斯全身的皮肤都被坚硬的黑色鳞片包裹。这天他早上他起来后就来检查祭坛，因为我昨晚。又通过梦境传达给他的一些信息。他梦到数年后绿洲的水里一条鱼都没有了，肥沃的土地也变得干旱，植物也都枯萎。身后的蜥蜴人说这一切不会发生，我们在神的庇护下过得无忧无虑。亚托克斯此时还没明白我想要传达给他的信息，他也在为读不懂神的意思而苦恼。突然他感到祭坛在微微颤抖，等他看向远方的时候，心头一颤，他就赶忙指向远处，让雷克顿也上来查看。只见远处正有一批人向绿洲赶来，而这些人亚托克斯再熟悉不过了，因为就是他们将亚托克斯部族给赶了出来。雷克顿也马上认出来。
来领头的艺人是德莱厄斯，最重要的是他胯下的坐骑。能骑这种怪物的家伙并不多见，看这个庞大的数量，他们应该是整个部族都过来了。那也就是说，曾经的故乡蓝皮沼泽，现在一定是荒废不适宜居住了，一定是马农那家伙把沼泽地给吃光了。谈话间，德莱厄斯已经带领部族来到了绿洲脚下，亚托克斯部族的人就警告他们不准向前再踏进一步。可一向蛮横霸道的德莱厄斯根本不把他放在眼里。亚托克斯让雷克顿不用担心，这可能也是神的安排，也说不定。现在难道是神在故意引起战争，以此来实验我们的战斗力吗？但是亚托克斯却不这样认为，他感觉神应该不是为了让我们与他们战斗，因为我们这些蜥蜴人本来就是同一个部族。神的意思应该是让我们接受救赎他们吧？雷克顿着急地说：“那家伙可是德莱厄斯啊，如果沟通有效的话，他也不会一直把老弱病残给打到荒野了。”这时亚托克斯再次看到了蝴蝶，现在他确信了自己所说的就是神的意思，现在要做的就是去将他们都给降服。我看着这一幕倍感欣慰，没想到亚托克斯可以完全理解自己的意思。为了迅速增加人口发展技术，这两个部族必须合二为一。最妙的是亚托克斯居然能自己下了这种判断，一定是因为他的意志力数值很高的缘故。像这种自我意识很强的领导人，只需要给他种下牢固的信念，比起我一一操控，他会更有效的发展我的宏图。而德莱厄斯之所以能这么快的出来寻找新的居住地，也是因为我让蝗虫啃食了他们原先的蓝皮沼泽。这时，由于德莱厄斯他们没看到山丘后的绿洲，所以就试探性的问小鬼：“你是住在这里的吗？”黑皮蜥蜴人听后就让他们快跑，并说：“这里是我们的地盘。”德莱厄斯听后只是戏谑性的一笑，就问山上的黑皮蜥蜴人：“这里有什么？”这时的亚托克斯也赶了过来，说：“这里有草树木和猎物，最重要的是这里有神明。”然后他就告诉德莱厄斯：“这里是甲虫神的地盘。”但德莱厄斯感觉他说话怎么莫名其妙的。不过他也不管这些，直接就说：“既然这里有草树木和猎物，那么就请你们离开这里吧。”虽然我不知道你们有几个人，但是绝对打不赢我们的，因为这个世界就是弱肉强食。亚托克斯听后只是不屑的笑了笑，然后举起长矛说：“他并不想发动战争，这些同胞们失去家园已经够可怜的。现在你们只有一个选择，那就是加入我们，加入到神明的庇护之下。”德莱厄斯听后发出了震耳欲聋的大笑，然后就问亚托克斯是不是脑子被烧坏了，总是说一些莫名其妙的话来。看来必须得让你知道神明的厉害了。说罢，亚托克斯就朝德莱厄斯举起了长矛。德莱厄斯看到后就命令胯下的马农发动攻击。亚托克斯此时心中无所畏惧，他默念着神了、啊，请给我足以战胜敌人的力量吧。想罢，提起长矛就朝着马农发起攻击。但下一秒，他的长矛就被马农给一掌拍碎。亚托克斯看到后也开始陷入绝望。德莱厄斯却在上面发出节节节的嘲笑。就在马农准备发起第二轮进攻。的时候，我收到了系统提示，由于两个部族发起了文明冲突，所以两个部族的经验值都得到大幅度上升。我看到后也松了口气，在这千钧一发之际，终于出现了。现在蜥蜴人也归纳到了我的领域之中，这样我就可以直接对他们使用强大的增幅，并且还获得了一个新技能。随着我点击使用技能的按钮，一颗闪烁的流星从天上朝着亚托克斯飞去。就在马农的手掌距离他一吨毫米的时候，落到了身上。德莱厄斯还以为已经将他拍成肉饼了，大笑的说：“活该！”可马上马农的手掌就被一道强光给烧伤，紧接着亚托。克斯就挣脱了出来，向后退去，并且此刻他也感到了体内充斥着强大的力量，心想那肯定是神明赐予自己的。德莱厄斯看他完好无恙，开始慌了，于是就让马农再次发动攻击。而我通过亚托克斯的眼睛查看了一下德莱厄斯的属性，发现他根本不是亚托克斯的对手。现在最大的问题就是他胯下的马农，制服力量高达87的马农才是关键。于是我就使用技能再次对亚托克斯进行增幅，使他的属性全部都增加了三 D。下一秒，亚托克斯就闪身来到了马农身下，然后直接徒手顶住了马农。标的就相当于生物能发挥最大能力值二百，也就是说，亚托克斯现在全部属性都增加了六百点，然后很轻松的就给马龙吃了一击过肩摔。蓝皮蜥蜴们看到后都被惊得合不拢嘴。不仅如此，就连黑皮蜥蜴们都没想到亚托克斯居然能这么轻松的击败马龙。等他们反应过来后，便开始给亚托克斯高喊欢呼。紧接着，德莱厄斯一脸不可置信的爬了出来，拿起地上的短刀就朝着亚托克斯冲了过来。不过刚冲到面前，亚托克斯就给他吃了他最爱吃的大嘴巴子，一下子就将他给打晕过去，然后回过头。看着那些蓝皮蜥蜴人，问他们还有谁？众人一看亚托克斯如此的强大，纷纷丢下了武器，紧接着全都跪倒在地，向亚托克斯臣服。等降神技能的时间结束后，亚托克斯都不敢相信，刚才的这一切居然都是自己做的。而我看着刚才的一幕，也露出了满意的笑容。晚上，蜥蜴人们在祭坛前点起了篝火，蓝皮和黑皮蜥蜴们也都开始交流。通过交流，蓝皮蜥蜴人们才知道，这些黑皮蜥蜴居然都是现在赶出去的部族。可让他们疑惑的是，为什么这些蜥蜴人的鳞片变成了坚硬的黑鳞片？一只黑皮蜥蜴人告诉他们。这是因为他们跟随着甲虫神，所以才能像这样变得越来越强。要是没有甲虫神，我们早就死在荒野了。不过蓝皮蜥蜴人们对神明还是不太相信，但又一想今天的事情，天底下居然还有这么强的蜥蜴人，难道神
变得焦躁起来。两个黑皮蜥蜴人看到后就想上前阻止，但却被马农给一尾巴甩飞。黑皮蜥蜴人蒙多见状也走上前来，他看马农再这样下去会挣脱绳子逃跑的。正当他准出手给马农一点教训的时候，亚托克斯从身后出现拦住了他。马农看亚托克斯来了后，瞬间安静了下来，因为亚托克斯上次教训他的画面还历历在目。正当他以为亚托克斯是来教训他的时候，亚托克斯却拿出了一根萝卜递了过去，并示意让他吃。他看到后，先是试探性的闻了闻，感觉没恶意后，才开始大口大口的吃下。吃完后，亚托克斯就说：“要是还想吃，以后就安静一点。”蒙多看马农居然瞬间变得温顺起来，表示很震惊。亚托克斯走的时候又丢给了他几根萝卜。他知道神明让这只大家伙活下来，肯定是在以后有某种意义的。转身准备走时，发现马农还想要，他就告诉马农跟自己在一起，就必须要学会忍耐。马农似乎也明白了亚托克斯的意思，于是就乖乖的趴在原地。走时，亚托克斯说马农在惹事的话，就来告诉自己。不过蒙多此时盯着马农在想些什么。回去后，亚托克斯就找到了曾经德莱厄斯的手下，他手中拿着短刀，感叹居然能够做出这种东西来。刀疤听后就说，要不是先前德莱厄斯犯罪，早就做出更好、更坚硬的刀片了。亚托克斯就问他怎么回事，这个东西是用什么做的？刀疤说制作过程需要很多的树木，先用火烧木头制作成特殊的燃料，然后再用这些特殊的燃料来做。亚托克斯盯着手中的短刀沉思片刻，然后告诉刀疤自己会考虑一下，等明天再决定要不要耗费大量的木材来做那些特殊的燃料。等刀疤走后，又走来一个独臂蜥蜴人，他上来就问亚托克斯是不是在找领路人。亚托克斯认出对方是一个流浪者，并不属于任何的部族。他也说自己就是个到处找栖身之地的流浪汉。不过这么多年的流浪使他学会了认路。亚托克斯听到后来的兴趣让他细细道来。流浪汉说自己曾经去到过一片肥美的土地，但就是不敢保证那个地方现在还在不在，有可能现在已经被其他的流浪汉或者别的部族给霸占了。亚托克斯让他不用为这种事情担心，如果他们要攻击我们，只要打败对方抢走那片土地就行。不过亚托克斯又问流浪汉：“你凭什么让我相信你所说的是真的？你靠什么带我们再找到那个地方？”流浪汉指着天上说：“答案就在天上。”亚托克斯和雷克顿听后疑惑的抬头查看，但是天上除了白云什么都没有。流浪汉说：“那个东西要比白云和天空更高，而且只有在晚上的时候才能看得到。”等时间来到晚上的时候，亚托克斯才明白流浪汉说的是星星，并且流浪汉告诉他这些星星是会移动的，而且还遵循着某种规则。只要知道星星移动的路线，那么在野外的时候就可以通过它们来辨别方向。亚托克斯听后感觉很新奇，但也没有立马就选择相信流浪汉。紧接着，流浪汉就说：“现在他会指出一些星星的移动路线。”等过几天，在亚托克斯确认后，自然就相信了。于是流浪汉就把路线都告诉了亚托克斯，让他明天同一时间的时候再来这里确认一次。流浪汉刚走，蒙多又找了过来。亚托克斯起初还以为是马农又开始捣乱了。蒙多说：“不是的，虽然给他吃的东西太少，他有点不满，但是按时给他喂食物后就变得很乖了。那这样不是很好吗？你来找我还有什么事情？听说我们要到荒野中去，还听雷克顿说要找一个节省体力的移动方式。没错，我们需要走出这片地方。”蒙多紧接着说：“今天他看到驯服马农的时候，突然想到个主意，我们能不能尝试着去驯服其他的动物？其他的动物嘛，举个例子，蒙多查看了。”一下四周，最后将手指向山丘下。亚托克斯顺着手指的方向看去，发现是几只水牛。与此同时，我收到了系统提示：亚托克斯不足发现畜牧技能。从某个瞬间开始，人类的历史分成了两派。一种是农耕，另一种就是畜牧。虽然相对来说农耕会更加稳定一些，但是我选择的不足是蜥蜴人，他们不仅有强大的身体素质，还有超强的适应环境的能力，所以现在畜牧可能更加适合他们，并且他们现在还学会了给畜牧如虎添翼的技术，那就是由刀疤带来的炼铁。他们通过燃烧树木来得到木炭，然后再制作出简易的鼓风机，这样木炭的温度就可以将铁矿给炼成铁，最后再经过打磨做成一个个工具。虽然质量不如加工好的青铜器，但对于之前只会用石器的亚托克斯不足来说，这无疑是一个。跨越性的提升，而且还有一个让我都意外的收获，那就是这个独臂流浪汉。虽然他对星星的发现还不能称之为天文学，但希望他在未来能发挥出更多的作用。没过多久，刀疤就做好了许多根铁质长矛。亚托克斯也证实了星星可以领路的事情，那么现在就可以实施他心中的想法了。于是就将全部蜥蜴人都集合到了祭坛前。他对着同胞们开口说道：“是神把我们引领到了这片肥沃的土地。虽然我们兄弟重逢了，但也可以像德莱厄斯那样把那你们赶走，这样我们就可以在这里多生活几年。而那些被赶走的人，只能在荒野上死。”死去，但是神不希望我们排挤你们，而是希望解救你们，因为神的意思是这样一来对更多人有利。然后就宣布了明天早上要离开这里。台下众人听到后一片哗然。紧接着亚托克斯就让流浪汉上台，告诉了大家流浪汉说星星会移动的事情，并且自己也可以确定他说的话是真的。然后他就宣布了流浪汉以后就是这个部族的领路人。说罢就让流浪汉给大家说一下，接下来要带大家去的是个什么样的地方。流浪汉听后就将手指向东方，说等过了凌晨太阳升起的时候，我们会朝着太阳的右边走，然后不间断的连续走十天。等遇到一个散发恶
了一下台下的蒙多，问他为什么没有吃掉昨天抓来的水牛。蒙多听后先是一愣，然后说的确是自己不让大家去杀水牛吃的。亚托克斯紧接着就又问他为什么。蒙多解释说，虽然大家为了抓水牛精疲力竭，但那时候大家其实都不怎么觉得饿。现在忍耐的话，等到肚子真的饿时，就能保证有食物吃。亚托克斯听后夸他做的很好，虽然你马上就想吃掉水牛，但是你为了未来考虑选择了忍耐，所以我要给你一个奖励。说罢就让刀疤拿来了一把铁质长矛，然后交到了蒙多的手中。蒙多看着手中亮晶晶的铁长矛，满心欢喜。紧接着亚托克斯又说：“此外，听从蒙多的话，没有去吃水牛而选择忍耐的人，也有资格获得这些长矛。”然后就给这些黑皮蜥蜴人手发了一根。后面的蓝皮蜥蜴看到后满是羡慕。紧接着亚托克斯又拿起了一旁的牛骨头，他让每个拿到长矛的人都走上来。从现在开始，你们都将获得神的保佑，成为真正的战士。希望我们以后的旅程中，你们能像今天一样保持着忍耐和等待的精神。然后又把一个牛骨戴在了蒙多的头上，说他从现在开始就是古战士了，并说这是神的旨意。当蒙多听到这是神的旨意后，激动的流出了泪水。不一会儿，每个人的头上就都戴上了牛骨，一支强悍的蜥蜴人军队就组建完毕。亚托克斯看时间差不多了，就说：“现在我们要离开这个圣地了。场地并不重要，因为神明与我们同在。大家只需要把甲虫神深深的记在脑海里。虽然这一路上会很辛苦，但是大家要像忍住没有吃掉水牛一样一直忍耐的话，必定会让我们变得更加繁荣昌盛。甲虫神会一直陪伴我们的。”亚托克斯说完这些话后，默默的抬起了头。他祈求神明的原谅，他私自说这是神的旨意，而他的心声我都能听得见。不过这一切正是自己想要。要是自己不愿意的话，一开始就不会选他当祭司。现在亚托克斯可以独自引导个体成长。蒙多从二级升到了三级，并且信任度增加了三点，提升最大的就是亚托克斯，他的领导能力从七点来到了十四点。祭司等级升到二级，战士等级升到了三级。亚托克斯果然没有辜负我的期望，但是现在才是真正的开始。等太阳出来后，亚托克斯就带领族群们踏上了征程。在顶着酷热走了几天后，马农由于驮着很多物品累的实在是走不动了，没办法，只能在此原地休息一会儿。于是亚托克斯就命令部族暂时休息一会儿。他的命令很快就传达到了队伍的最后面。此时很多难题出现在了亚托克斯的脑海里。走过这条山路，真的会出现流浪者所说的地方吗？而且现在所剩的食物也不多了。然后他通过询问流浪汉，得知还要再走三天。可是如今的食物根本支撑不了三天，不能一直期待神迹降临。就在这时，巡逻的蜥蜴人慌忙的回来报告，说在部队不远处的前方出现了一群没有鳞片、光秃秃的家伙。而那只蜥蜴人所说的其实是几个半兽人，他们也看到了黑皮蜥蜴人，所以就在后面跟踪准备抢劫几只小蜥蜴人。可等他们追过来后，傻眼了，因为站在他们面前的是一望无际的蜥蜴人战士。亚托克斯看他们想走，就喊他们过来，这可让这些半兽人犯了难。他们看这么多蜥蜴人，肯定是打不过的，而且为首的一群蜥蜴人还那么的健壮，跑也不一定能跑得了。所以他们毅然决然的选择丢掉手中的石器，来到亚托克斯面前后跪下就开始道歉。但亚托克斯非但没有怪罪他们，还将为数不多的食物分给了他们一点。后来通过询问得知，这些半兽人是被迫离开了居住地，为了能在荒野中让族人生存下来，才出此下策拦路抢劫的。亚托克斯就问是什么原因造就的。半兽人指向远处的一个山坡，说他们本来居住在那个地方，虽然不是很富足，但是还能够维持生存。可在那个怪物出现后，一切就都变了。当听到怪物后，众人也都围了上来。我也对他们口中的怪物产生兴趣，于是就开始对那片区域进行探查。果然发现有一只巨大无比的蜈蚣，我一眼就认出了这是一只凶物，并且这只九级的古代甲虫各项数值都非常高，而这些东西都是这个世界曾经的旧神所创造。那些神消失后，这些凶物仍然留在了这个世界。我看了一下，发现它的特殊能力是毒牙，还有一个查看不出来的旧神祝福。这种凶物要是放到文明后期倒是没什么，可现在就出场确实有点强。来到山坡上后，半兽人就指了指下面。亚托克斯顺着手指的方向看到了那只怪物，从未见过如此庞然大物的他们都吃了一惊。不过好在现在的他正在睡觉，可突然从他头部发出了震耳欲聋的轰鸣声，甚至让周围的地面都跟着一起颤抖。半兽人让他们不用担心，说刚才只是那只怪物在说梦话。亚托克斯起身后就问，如果要绕开这个地方需要多少天？流浪汉说，要是重新回到荒野中，绕过这个山脉的话，大概需要八天的时间。亚托克斯听到八天后开始犹豫了，他心想，要是其他人都可以誓死跟随自己的话，可能还有机会。但现在族人们都在害怕，绕过去虽然是一个稳妥的办法，但是半路上没有食物补给的话，就会很危险。我看他在犹豫，感觉这很正常，就想看看他会做出什么样的决定。这时雷克顿也走上前来，然后观察了一下四周，发现这个山谷的周围有很多巨大的石块，他就告诉亚托克斯要选择战斗，因为现在的情况对我们有利。我也通过亚托克斯的眼睛看了一下雷克顿的智力，确实不低。紧接着雷克顿就问亚托克斯：“你还记得刀疤为了提高火炉的温度是怎么做的吗？”当时使用了一个叫做风箱的道具，不但能加大风力，还能少花费很多力气。亚托克斯马上就领悟了雷克顿想要表达的意思，也就是说，使用道具就可以用很少的力气来发挥出很大
情。那么多石块足以杀死熟睡的怪物。没过一会儿，后山上的巨石就开始出现细微的挪动。只见蜥蜴人们去找了一根坚硬的木材，然后再放了一个支点在距离巨石很近的地方，巧妙的形成了杠杆原理。随着后面的蜥蜴人们共同发力，巨石也已经挪到了悬崖的最边缘。而我在幕后看着这一切的发生，用石头把怪物压死，虽然很简单，但是一个不错的办法。不过想要砸死这么大的一只蜈蚣，必须要同时推下去好几个石头才能办到。蜥蜴人这边见快要成功了，让大家都加把劲。随着大家共同发力，有几块巨石竟直接腾空飞起。可并不是所有的蜥蜴人力气都有那么大，所以只有两块巨石滚落了下去。熟睡中的凶物也被山上这巨大的动静给吵醒。不过此时第一块石头已经来到了他的面前，下一秒就狠狠地砸在了他的头上。蜥蜴人们看着山下问：“这是成功了吗？”我清楚地知道这点攻击还远远不够。等烟雾散去后，凶物以极快的速度开始向上攀爬。亚托克斯惊讶地向下看去，发现刚才的石头只是击碎了他的外壳。于是他就赶忙让别的蜥蜴人将石块推下去。我一看就知道这样下去根本来不及，于是就再次对亚托克斯使用技能降神。等到增幅的亚托克斯瞬间闪身来到同伴面前，毫不费力地就将面前的巨石给挑飞起来，紧接着就又向另一块巨石跑去。随着他趴在石头上开始发力，身上的血管开始慢慢的凸起，居然不使用杠杆直接徒手推动了巨石。最后在多个巨石的冲击下，怪物终于被砸死在谷底。雷克顿上前就扯下了怪物的腿，然后放在嘴里大口的吃了起来。最后他得出结论是，虽然这个肉可以吃，但是不但味道刺鼻，而且难以下咽。不过马上他就想到，虽然不能直接吃，但是不知道放点其他材料的话会怎么样，比如说加点能吃并且味道比较好的植物，把它们放到一起再用火烧熟，想办法清除掉肉上面难闻的气味就行。不一会儿他就将这一想法给实现了出来，随后就拿到亚托克斯面前让他来品尝。亚托克斯吃完后感觉虽然有点淡，但是口感和味道居然这么的新奇好吃。然后雷克顿就说这是自己放了一些能吃的香草，然后和这些肉放在一起用火烤熟的。亚托克斯听后就问能不能把这个办法交给自己。雷克顿听后果断的答应。正当亚托克斯继续享用美食的时候，雷克顿就说他刚才看到半兽人的族长已经有继承人了，你也应该找伴侣了吧？现在你也到达了合适的年纪，为了不足的稳定，你也需要不是吗？亚托克斯听后沉思了片刻，雷克顿紧接着就问他如果没有想过的话，那你觉得自己如何？当时博主听到后都震惊了，我一直以为他是亚托克斯的兄弟，写了一半到这里才发现居然是之母蜥蜴，我还给人家起名叫雷克顿，从现在开始这只母蜥蜴就改名为艾希。正当亚托克斯准备说些什么的时候，突然看到艾希身后有什么东西在闪闪发光，于是就跑去翻开了上面的石头，发现居然是一块刻着字的石板，看来是那个怪物后背上的建筑物里面掉出来的。蒙多捡起来后就塞进嘴里，发现根本咬不动，不能吃。流浪汉认识这个东西，就告诉他们这是一种叫做黄金的金属。艾希马上说他自己也见过，之前刀疤向他展示过很多种金属，其中就有这个叫做黄金的金属。这种金属就算过了很长时间也不会出现变色腐烂，所以那些没有鳞片的家伙觉得很有价值。蒙多搞不懂这玩意又不能吃，而且硬度还没有铁高腰它有什么用？流浪汉为了支走这个大憨憨，就说这附近有一种叫做鹿的动物很好吃，它们头上长着像树枝一样的角。刚才半兽人说发现了鹿的踪迹，蒙多听后说他这就过去看看。等蒙多走后，亚托克斯看着黄金陷入了沉思。他知道万物都会因为死亡而开始腐烂，世界万物没有一成不变的东西，但是这个叫做黄金的东西竟然不会腐烂，那就说明制作这个东西的人是想通过黄金留下什么信息。时间来到傍晚时，艾希找了过来。亚托克斯说自己并没有告诉其他人自己在这里，你是怎么知道我在这里的？艾希说，因为身上穿着带毛衣服的蜥蜴人就只有他。亚托克斯记得当初是艾希让自己穿的这种衣服。艾希说，没错，因为你是族长，所以希望你和其他人能有所不同，算是族长的一种象征吧。等到深夜的时候，亚托克斯还在继续研究，他发现鹿的尸体上有很多生物，但是过了一段时间后，这些就都会消失。突然，他看到有三只萤火虫一直按照固定的路径在飞行，萤火虫留下的残影所形成的符号和黄金板上的很像。他看到后，马上就拿起树枝开始在地上比划。亚托克斯现在好像明白了，黄金板上不腐烂的并不是黄金，真正不腐烂的是上面刻着的信息。时间很快就来到了凌晨，此时艾希正在自己的帐篷中熟睡。亚托克斯进来后就将他给叫醒，并说想让他跟自己去看个东西。随后两人就来到了昨天晚上的地方。亚托克斯首先往地上画了一个正三角，说这个就代表着自己，也可以说这就是全部男蜥蜴人。然后就又画了一个倒三角，说这是艾希，也就是代表着女蜥蜴人。紧接着他在两个文字之间又画了两条横杠。艾希看到后不解的问他这是什么意思？亚托克斯转头以极其温柔的眼神看着艾希，说这就是我们成为伴侣的意思，也是我对你昨天说的那件事的回答。艾希随后从亚托克斯手中拿过树枝，然后在最外面画了一个圆圈，两人就这样尾巴紧紧的缠在一起，沐浴在这清晨薄弱的微光下，而那块黄金板就放在他们的身后，上面飞落着一只蝴蝶。几天过后，亚托克斯部族终于来到了森林，不过刚扎下营寨就走来了一群蛙人，为首的一个蛙人介绍自己叫做塔姆
就问挖人来找自己有什么事情吗？塔姆听后开口说道：“你们侵犯了我们的地盘，我是特此来通知你们一下的。”亚托克斯却说：“这片土地不可能全是你们的，我们来这里是并没有发现什么领地标记，也可能是我们对这里不太了解，所以没有发现。”对此，我向你们郑重的道歉。塔姆一听对方都这么说了，也不好再讲什么。亚托克斯一看自己的目的达到了，就说他们是从很远的地方跋山涉水而来，暂时也没有一个住的地方。不等塔姆开口说话，便说：“伟大的挖人族族长儿子塔姆大人，我认为你有资格同意我们住在这里，所以说您有这个资格吧，塔姆大人。”塔姆一听亚托克斯的糖衣炮弹，喜笑颜开，果断说：“这点小事自己这个族长继承人就能决定。”亚托克斯心里清楚，这些人是族长派来监视的。不过他自己的目的已经达到了。这时突然发现挖人中站着一个蜥蜴人，为了获取更多的情报，便邀请塔姆去自己的村子里好好招待一下。两个部族没有起冲突，这件事应该庆祝一下。塔姆听后刚准备说这个主意不错，就被身后的一个挖人在耳旁说了些什么，然后他便改口说：“感谢你们的好意，但我们之间的信任还没有那么的深厚，我们蜥蜴人不会亏待帮助我们的人的。”于是亚托克斯提议。就在这个地方分享食物如何？塔姆听后也不好拒绝，便答应了下来。不一会儿，香喷喷的烤肉就制作完毕。两人坐在篝火旁边吃边聊。亚托克斯现在就想弄清楚那个蜥蜴人和这群蛙人是什么关系，但又不能表露出自己对这件事情很感兴趣的样子，否则被对方看破后可能会被利用这点。想罢后，亚托克斯就问对方脖子上戴的是什么羽毛。塔姆告诉他这是蛇姬的羽毛。看亚托克斯一脸疑惑的表情，塔姆就解释说那是一种住在森林附近的危险家伙，它们不仅长得高大，身上还有毒，并且动作迅速，活动半径也很。大，所以抓捕他是一件非常困难的事情，因为这些家伙我们蛙人需要经常在周围巡逻。亚托克斯听后就问蛙人用的武器是长矛吗？塔姆就说他们抓捕蛇姬的时候不用那种东西，然后就喊跟他们一起的那只蜥蜴人杰斯，问他如果没事可做，可以帮他拿一下弓箭吗？亚托克斯显然是没有听过弓箭这个名词。等杰斯将弓箭拿过来后，塔姆又让他往前面的树上挂一块木板，这一切都被亚托克斯看在眼里。等木板挂好后，塔姆便拉弓射箭，不偏不倚的精准射到了那块木板上。塔姆紧接着就说他们从小就开始学习。射箭，还说他自己在族里可是数一数二的神射手。亚托克斯看这个东西很新奇，就问塔姆自己可不可以试试。塔姆也毫不吝啬的递给了他。不过亚托克斯第一次使用有点生疏。不过他发现制作弓箭的线和树枝都很结实，虽然威力没有掷出去长矛的威力大，但是瞄准度和攻击速度都要比长矛好很多。他现在恨不得就把这个东西拿回去研究。不过现在有更重要的事情要做。没过一会儿，亚托克斯就将箭都射完了。塔姆看到后就让杰斯快去把箭都捡回来。亚托克斯一看现在正是一个好机会，就对塔姆说那是他。自己射的箭，自己也去帮忙捡一下。于是趁着塔姆不注意的时候，他悄悄的接近杰斯，并上前与他打起了招呼，然后就问这里蜥蜴人为什么和蛙人在一起。杰斯听到后显然出现了一丝慌张。杰斯告诉他，虽然种族不同，但是都住在同一个村子里。亚托克斯不解的问他为什么，杰斯只是说这两个种族可以互相帮助对方，所以这里的蜥蜴人才能和蛙人和睦相处。亚托克斯就问他具体是什么样的帮助，杰斯说这里的蛙人保护蜥蜴人，蜥蜴人帮助蛙人做一些他们不方便的事情，因为蛙人不能离开水太久，所以蜥蜴人摘水。果搬木头的时候方便点。亚托克斯听完后就说，蜥蜴人可以保护自己，并不需要蛙人的保护。杰斯慌忙地说，这个森林中很危险，而蛙人又是这里最大的部族，如果没有他们，我们无法在这里存活下去。亚托克斯听完后就察觉到了异常，最后悄悄地告诉杰斯，忘记刚才的对话。如果有人问起，就说自己刚是问的关于弓箭的问题。不一会儿后，艾希就将鹿肉给烹饪好了。塔姆闻着和自己平时吃的鹿肉不一样，就好奇地拿起一块放入口中，品尝完后对这块鹿肉赞叹不已。没想到放了点香草就能变得这么好吃。紧接着亚。亚托克斯就问他吃没吃过水牛肉，塔姆回答虽然吃过，但都是部族中的猎人去很远的地方猎杀，回来的时候肉已经不新鲜了。当塔姆听到亚托克斯说他们有活水牛后，直接原地呆住了。紧接着亚托克斯就提出用水牛换弓箭的请求，塔姆正准备答应的时候，被身后的蛙人狠狠瞪了一眼，连忙拒绝。不过他说等两个部族之间的关系更进一步后再谈吧。而且我们的族人都很喜欢蜥蜴人，不仅仅是杰斯，我们对其他的蜥蜴人战士也很友好，这是因为我们村里住着两个种族。说罢后就又喊杰斯过来，由他来向。亚托克斯说一下，两个种族住在一起后对彼此的帮助有多大。于是杰斯就很自然的开始了讲解。亚托克斯一眼就看出了端倪，这些话就像早就准备好了一样，很自然的就打开了话匣子。如果没有事先突然的问杰斯，可能现在真的就把这些话给当真了。临走时，亚托克斯说他们下次不用大老远的来，自己可以到时候直接去找他们。塔姆也是正准备答应时，被身后的蛙人说了些什么，就说还是不用了，这里的视野很开阔，在这里就行。最后在相互道别后，蛙人便转身离去。不过走时，塔姆对着杰斯说了些什么，顿时让。让杰斯的脸色变得很难看。亚托克斯就问身旁的艾希：“你也看到了吧？这根本不是对等的关系。”傍晚的时候，画面来到了蛙人部落。塔姆上去就狠狠地
要拿东西来还。塔姆一听，感觉有点道理，这才作罢。又问他后来那个蜥蜴族长又说了什么，杰斯就说那个族长说自己现在什么都没有，于是就一脸沮丧的离开了。塔姆听后选择相信了杰斯说的话，最后问他还记得那座岛上有什么吗？杰斯听后就转身看着岛上，那上面的东西他再熟悉不过了。紧接着塔姆又说：“你真是走运的家伙，杰斯，本来轮到你的孩子去当祭品的，不过现在看来有新的祭品送上门来了，你说对不对啊，杰斯？”杰斯只好说，硬着头皮感谢塔姆，并发誓他一定会想办法把那群刚来的蜥蜴人给骗过来的。等晚上的时候，他一个人在湖边心想，早知道就不应该辛辛苦苦来这个地方，而且蛙人最开始热情款待的时候就应该发现才对，或者最起码再让他们把战士叫过来，要求在这座小岛上举行欢迎仪式的时候就察觉到异常的。可如今这里只剩下了不到二百只蜥蜴人，根本不敢反抗拥有一千五百多人的蛙人部族，而且最重要的是他们有神明，那个神明不断压迫着蛙人，蛙人反过来在压迫着蜥蜴人。今天的那位黑灵族长虽然看上去很厉害，但他们部族顶多也就六百多人，而且他们是个连弓箭都不会用的野蛮人。最后他想起了自己被囚禁。的儿子下定决心要让亚托克斯他们先成为祭品，这样他和他儿子就能活得久一点。第二天的时候，亚托克斯牵来一头水牛，塔姆一看到是活的水牛，顿时喜笑颜开。于是亚托克斯再次提出用水牛换弓箭的请求。不过这时杰斯站出来说，想要交易武器的话，必须要先了解彼此，不是吗？然后就提出想要去亚托克斯部族参观的请求。那么这样就可以把一把弓箭作为礼物借给亚托克斯。过了几天后，亚托克斯也制作出了弓箭，但是射程只能达到蛙人们的一半。虽然可以仿制外貌，但就是不知道蛙人们用什么动。物的金做的弓弦，这段时间内已经和他们见面交涉五次了。这些蛙人一直想要挖出部族内部的情报，而且口中还一直用信任当做借口，想让我们去他们的地方。他们肯定是想用一些肮脏的手段，我们要时刻保持警惕。最后，他转身问艾希采集到治疗瘙痒症的草药了吗？艾希告诉他，今天已经把周围的草药都采摘完了，做得很好。希望那个杰斯能成为我们的突破口，那就给那个家伙一个机会，怎么样？画面再次来到蛙人部落，一只蛙人正用力的勒着杰斯。杰斯说他已经按照指示照做了，可是那群黑灵蜥蜴人一直。不上钩，蛙人就嘲讽杰斯，跟什么都不知道、乖乖上当的你们可不一样。等那只蛙人走后，就只剩下了杰斯和塔姆。塔姆劝他动作最好快一点，因为自己父亲下令要提前进行献祭仪式。你要让那个族长和他的战士们彻底放下警惕，来到蛙人部落。杰斯心想，这么着急肯定是有原因的，自己可以顺便探查一下蛙人的情报。于是就问塔姆为什么会这么突然。塔姆说，族长和长老的病越来越严重，不能再继续拖下去了。杰斯紧接着又问，那个非常痒的病很危险吗？本来不能让蜥蜴人知道的，不过是杰斯你的话，应该没问题。于是塔姆就告诉杰斯说，这个病很危险，得了之后全身不仅瘙痒，而且还会分泌出一种粘稠的白色液体，就算是擦掉了，很快就又会出现。被粘膜覆盖的地方会一直慢慢的扩大，等覆盖面积达到一定程度后，就会因为无法呼吸而被憋死。昨天就有一个祭司因为瘙痒病死了。杰斯心想，这么重要的情报居然告诉了自己，所以认为这一定是塔姆在试探他。他咬着手指不表露出任何喜悦的心情，并说绝对不能让黑灵蜥蜴人们知道这件事。塔姆表示这件事情是瞒不住的。杰斯出了个主意，就说蜥蜴人也会感染这种病。他正好知道有一种植物捣碎后会出现粘稠的泡沫，再加上可以让皮肤发痒的草就可以了。然后自己涂抹上去后就能假装被传染的样子。塔姆听后大为开心，并说如果这次能将他们给骗过来的话，就承诺他的儿子以后绝对不会成为祭品。杰斯也连连表示感谢。就在塔姆要走的时候，杰斯叫住了他。他问塔姆为了这次的交涉能顺利进行，可不可以让他带几个弓箭前去？塔姆虽然很不情愿，但为了能尽快获得亚托克斯的信任，也只能这样做。第二天就是双方交易的日子，塔姆和亚托克斯分别带领着自己的部下。还有许多的货物来到了第一次见面的地方，双方各自吹嘘着自己家的货物质量好。亚托克斯说这些是能治疗瘙痒的药草，他想用这些药草换取一把弓箭，但塔姆还是拒绝了他们。他的理由不是这些药草的量不够，而还是说想要交易武器，必须要获得对方的绝对信任才行。亚托克斯一听，又是用信任当做借口，于是就起身说：“为了两族之间的信任，我想提出一个小小的请求，那就是和一旁的杰斯单独谈谈。”塔姆心想，这可正中他的下怀，于是就和杰斯使了一个眼色。随后，亚托克斯就带杰斯来到了一个没人的地方。杰斯说，他们灰皮蜥蜴人曾经为了和蛙人合群，一起在一个岛上举办了兄弟仪式。如果把你们的情报告诉我，我也会把蛙人的情报告诉你们的。现在差不多可以打消怀疑，更进一步了。这时，亚托克斯刚好看到一只蝴蝶落在了杰斯头上，然后他嘴角一笑，像是明白了什么，于是就对杰斯说：“我们不要再相互怀疑下去了，我会告诉你有关我们的一切。”紧接着，亚托克斯就在地上画出许多符号，他向杰斯解释这是自己部族发明的文字，这个文字代表着不对或者拒绝，这个文字是谎话，代表着虚假。杰斯看到后就问这两个文字。可以放到一起吗？亚托克斯夸他真是聪明，这两个文字放到一起就代表着不是谎言，也就是说这是真的。杰斯说这些文字蛙人并不知道，为什么会单独的告诉自
塔姆不停的夸赞杰斯，居然用一把弓换来了这么大的成果。现在那群傻子终于答应要来我们部落了。起初带我们去参观他们村子时，还担心这是一个陷阱，原来他们就是一帮蠢货。现在我们知道了他们部落的位置、规模和兵力。他们族长还说有六百人，其实只有三百人，战士也只有三十多人。塔姆看杰斯这次立了大功，就问他想要什么样的奖励。杰斯唯唯诺诺的说，只要遵守之前的约定就行。放心，事情办好后就马上放了你的儿子。一旁的蛙人惊讶，塔姆居然会答应他这件事。塔姆让他别这样，自己父亲也会理解的。不能一直压迫这些蜥蜴人，要让他们明白，只要好好干活就能得到好处。杰斯听后对着塔姆连连道谢。等到傍晚时，他又是一个人默默的坐在湖边。他心想，只要能和自己的孩子一起生活，这就够了。又想起了那个愚蠢的黑灵族长，他应该继续保持戒备的。虽然他充满自信而且强大，但是绝无可能战胜这么多的青蛙人。还有那只恐怖的凶神，黑灵族长还吹牛说自己击杀过怪物，可能是他们没见过真正的怪物吧。而且蛙人战士们不仅会射箭，还有神秘武器。他把他们的文字全都告诉自己，也是愚蠢的判断。你们不该相信我，我只是一个骗子。第二天，亚托克斯就带人来到了蛙人部落，塔姆也热情的出来迎接。亚托克斯说自己怕路上遇到蛇姬，所以就带了一些个武器防身。塔姆嘴上说着理解，内心却骂他们蠢货，难道不知道用这种长矛根本没办法杀掉蛇姬，并准备等宴会开始后将他们灌醉，再用毒箭取掉这些战士的性命。等走进部落后，亚托克斯问杰斯去哪里了。塔姆说杰斯正在准备宴会，回头一看，发现杰斯好像在地上画什么东西，应该是在安排座位吧。然后就让亚托克斯可以去和杰斯打个招呼，自己要去看看食物准备的如何了。杰斯看亚托克斯们过来后，就说让他们坐在自己写了文字的地方，等食物准备好后，宴会就会正式开始了。亚托克斯并没有选择坐下，而是低头一看，发现杰斯在地上写满了代表着虚假的文字，然后他就将头盔戴上，告诉身后的蜥蜴人战士们可以开始了。蒙多听到后，率先亮出长矛，用力一抛，精准的射中一只蛙人的脑袋。其他蛙人看到后。顿时都慌了神，亚托克斯只是淡淡的下达命令，杀光全部的蛙人。一时间，蜥蜴人战士们就对蛙人展开疯狂屠戮。这些个蛙人根本不是强大蜥蜴人的对手，很快就将在场的所有蛙人斩杀殆尽。亚托克斯就让蒙多汇报一下情况。蒙多说：“我们的战士没有一个受伤，不过被他们跑掉了一些。塔姆也跟着一起跑了，估计马上就会有弓箭手来攻击我们。但是我们已经做好了对付弓箭的办法。”亚托克斯听完后就回头喊身后的杰斯：“现在想请你帮一个忙。”塔姆逃跑后就开始召集人手，先让被压迫的蜥蜴人们去拖延。时间，并让侍卫去部落里搬救兵。他自己先带着一小部分人赶了回来，心想那个愚蠢的杰斯到底干了什么？等这件事过后，绝对不能放过他。等看到亚托克斯他们后，就下令放箭。这些箭上面都被涂满了毒青蛙身上分泌出的剧毒，只要擦破一点皮，就能要了对方的性命。顷刻间，箭就像雨点似的朝蜥蜴人们飞去。不过蜥蜴人们早就做好了准备，这些弓箭射到盾牌上后，全都被弹开。这一幕可吓坏了这些蛙人，他们想不明白为什么会这样。蒙多告诉他们，这东西就连长毛都刺不穿，更何况你们那些弓箭。塔姆让大家。不要慌，等蜥蜴人前进的时候再放箭，只要撑到救兵过来就没事了。话音刚落，就从一旁飘来黑色的烟雾，慢慢的随着烟雾越来越浓，开始变得看不清蜥蜴人的准确位置。这样一来，弓箭就失去了目标，而制造烟雾的人正是杰斯。其他灰皮蜥蜴人看到后就问他为什么。杰斯让他们想想，蛙人让我们拿着这种武器，不就是去送死吗？并说他自己这是听从黑灵族长的命令做的，请你们这次相信我，他们肯定会打败这群蛙人的。等塔姆看到湖边的村子已经全部着火后，他才明白杰斯肯定带着蜥蜴人们都叛变了。他。心想自己这个族长继承人遇到什么危险的话，那么整个部族也就彻底完了。于是就赶忙下达了撤退的命令。蛙人战士听后就问他是准备和其他战士回合吗？塔姆心想，并不是自己不相信蛙人战士，而是现在不是有个更简单轻松的办法吗？想罢，他就看着湖中出现的黑影，而回部落搬救兵的棕蛙也看到了村子起火，应该是塔姆大人正在下级村子里战斗。紧接着他心想，宴会上的蛙人应该全部死了。不过塔姆大人那里应该有15个战士，岛上面现在还有5个战士，自己身后有10个，再加上高级村子一共有45。五名蛙人战士，所以情况现在对我们很有利。当即就下令让大家都掏出弓箭，然后把箭头上沾满毒青蛙的毒液。等塔姆大人来了之后，马上行动。就在这时，一旁的树林中传来动静，棕蛙察觉后让大家进入战斗状态。不过马上他就感觉到了树林中传来一阵威压，这种紧张感就像面对蛇姬一样。本能告诉他这个东西很危险，当即就让蛙人们赶快放箭。等他们射完后，全都傻眼了，因为这些箭根本刺不透马农厚厚的皮肤。而艾希和另一名蜥蜴人正坐在马农背上，看马农开始变得暴躁。艾希就说看到前。面那些个蛙人吗？那就是今天你的晚餐。棕蛙看弓箭不管用后，就赶忙想别的办法。想要让这个怪物中毒，就只有瞄准眼睛。没等他想完，马农就已经冲到了面前。棕蛙发现这个怪物可比蛇姬厉害多了，而且移动速度太快，根本。
根本无法用弓箭瞄准眼睛。要想让他中毒，只有把多毒青蛙扔他嘴里。马农看到有东西飞过来后，直接就吞了下去。蛙人们一看这个怪物对毒药没有戒心，就纷纷的朝着马农扔毒青蛙。马农也是来者不拒，全都吃了下去。艾希没看明白这些蛙人是在干嘛。身后的蜥蜴人说他们好像在给马农投喂毒青蛙，但在艾希看来，这无异于是在给马农送零食吃，因为此刻他们的第三个祝福就是抵抗毒素。做蛙一看情况不对，转身就准备逃跑，但为时已晚，下一秒就被马农取走性命。这时蛙人的高级村子也都已经沦陷，有只遗漏的蛙人躲在暗处准备放冷箭，目标正是身为族长的亚托克斯。不过就在剑道达身后时，就被他用尾巴给挡住。蒙多也及时跑过去将那只蛙人给斩杀，然后回来说刚才那是村里最后一只蛙人了。没想到塔姆那个家伙真的抛下村子逃跑了，所以那些灰皮蜥蜴人们也开始了反击。可让亚托克斯不解的是，即使现在情况变成了这样，为何他们那位族长还不现身？我听到亚托克斯的疑惑后，嘴角露出了微笑，因为这一切都是我早已布置好的棋局。早在之前，我就为了找一种病毒，花费了很大的功夫，因为必须要保证这种疾病只能在蛙人群中传播。所以就在亚托克斯离开圣地的同时，我在距离一百多公里的地方找到了这个疾病，然后利用成千上万只蚊子携带细菌，跋山涉水的来到了蛙人部落，然后把这些细菌投放到他们族长和长老身上。从那以后，统领蛙人族的强悍族长就再也没出来过。这时画面回到湖中间的小岛上，蛙人们把蜥蜴人的幼崽全都集中了起来，他们的族长这时也终于露面，看样子他们是在进行献祭仪式。族长口中高喊伟大的双头神了、啊，请收下这些祭品，让那些蜥蜴人看看神的威严吧。这时湖中间有个庞大的身躯即将浮出水面，刚登上小岛的塔姆看到父亲已经开始献祭后，这才放宽了心，他认为现在已经赢定了。与此同时，杰斯慌忙的跑来找亚托克斯，亚托克斯看到杰斯后，先是表达了感谢，然后就问他来找自己是有什么事情吗？杰斯开口就说让亚托克斯。快去湖中心的小岛，因为蛙人们正要把岛上年幼的蜥蜴人献祭。这时他才说出蛙人部落有神的存在。虽然不知道那个神能不能治好他们的病，但是他一定会攻击你和你的战士们。你应该早点说的。他们已经开船划走了。杰斯听后就提议可以游泳过去，不过却被亚托克斯给否决了，因为那样太危险了。不仅在去的途中会被弓箭攻击，上岸的第一时间也会受到猛烈的攻击。杰斯没办法，只好说出实情。他说自己儿子也在上面被当成了祭品。亚托克斯听完后一拳就打在了他的脸上，大声的质问他为什么不早点说。从一开。开始你就应该完全的相信我们，我们可以靠我们的力量去干掉那些青蛙所供奉的神。你为了救自己的孩子，不是更应该早点告诉我吗？刚好回来的艾希也看到了这一幕，他心想，要是能早点知道塔姆的意图的话，或许就可以改变这一切。与此同时，蛙人族长的献祭仪式也成功了。只见湖面上出现一只有着两个舌头的怪物，族长看到双头蛇后，激动的大喊：“请您收下这些祭品，然后惩罚弄脏神之湖的蜥蜴人吧！”此时亚托克斯也听到了湖中传来的动静，放眼望去，看到了那只双头蛇。他发现这个凶物只比先前的蜈蚣大一点。说不定可以试着将它击杀，不过这次没有地形的优势和合适的道具，看来只能做好一定程度牺牲的准备了。这时他突然发现了蝴蝶再次出现，我便转身问杰斯相信奇迹吗？等杰斯抬头后惊呆了，因为在我的身后出现了一只十几米高的螳螂，并且湖中的那只双头蛇也看到了螳螂。塔姆看半天没动静，产生了疑惑，换做平双头神应该会狼吞虎咽的吃下祭品才对。然后他就顺着双头蛇的目光看去，就看到了那只巨大的螳螂。等到螳螂飞身上岛后，才显得双头蛇是那样的渺小，而这个螳螂就是我。做出的守护神，当小领域等级达到四级的时候，并且神圣等级和信仰满足一定条件之后，就可以创造出这样的守护神。现在应该没有比自己更快制作出守护神的玩家了。当双头蛇感受到威胁后，率先发起了进攻，但却被螳螂胸前的爪子一把抓住，顺带着压死了几只蛙人。蛙人们见此情形，纷纷开始了逃命。不过族长依旧坚信双头神一定会赢，不过马上就会让他知道他的想法是错误的，因为螳螂挥动他那锋利的前爪，瞬间就将双头蛇给开膛破肚，并且还开始口吐人言，自称为神的双头。水蛇呀，你要明白，你只是一只普通的凶物。现在我会把你献给我的创造主，现在就用你的血肉来赎罪吧。说罢，就又将双头蛇的另一个头给扯了下来。蛙人父子看到这一幕后，连逃跑的勇气都没了，能做的只有僵硬在原地仰视着那只螳螂。这一切也被我给尽收眼底。那个双头蛇属性后面都是 D 加二，而我做出来的这个守护神斯拉蒂斯，不仅等级比他高，属性加成也是 D 加三。蜥蜴人们老远就看到了这场毫无悬念的战斗，纷纷发起胜利的欢呼。这只双头蛇虽然很强，但是不能使用小领域技能，而我的螳。螳螂却可以使用技能怪力。这时，从双头蛇的尸体上飞出来一颗珠子，系统提示我杀死了双头凶神，获得了凶神的精髓。紧接着又提示我获得了一个小领域。没想到自己的运气居然这么好。随着我点击确定使用，系统提示我获得了海水小领域。不过现在蜥蜴人们都还生活在内陆，这里全都是淡水，根本用不上这个小领域。如果要是河水小领域的话就好了。不过总有一天能用上的，所以先放一边。螳螂完成任务后就回来向我复命。辛苦了，我下次召唤你之前，你可以休息一下了。
。说罢，我就将他传送回了异空间。与此同时，塔姆带着还没缓过神来的父亲开始跑路。他清楚的知道，父亲变弱并不是因为瘙痒病，而是被双头凶神的力量给迷惑了。自从凶神出现后，他就把本该自己去做的事情全都交给了凶神，导致所有的战士都躲到凶神的后面，变成了胆小鬼。亚托克斯看蛙人们已经全都从岛上撤离，便回头询问有没有人愿意带自己去蛙人的村子。杰斯听后，第一个冲了出来，其他的灰皮蜥蜴人们也纷纷开始自告奋勇。亚托克斯从他们的眼中看到了无尽的怒火，他知道这种力量可以让这些蜥蜴人力量倍增，于是就高喊想报仇的人就跟自己前去，随后就带领众人开始朝着小岛游去。在游泳的途中，亚托克斯心想，当时塔姆和自己在一次交流中提到过，制作弓弦的材料蜥蜴人很容易就能得到，所以他一定要抓住塔姆问个清楚。等到岛上后，灰皮蜥蜴人都去找到了自己的孩子。亚托克斯吩咐让蒙多带着孩子们坐船回去，然后再带一点战士跑到蛙人最后一处村庄的后面。蒙多马上就明白过来，组长，这是准备两面夹击。亚托克斯让他记得走水路潜入进去，因为我们身上的黑鳞在月光下看上去就像一个个小水波。没过一会，蛙人最后的村庄里就乱作一团。组长出来后就问他们是怎么进来的，但等他看到外面的一幕幕场景后惊呆了，自己的这些个蛙人战士在蜥蜴人面前根本不堪一击。亚托克斯更是犹如一尊杀神一般，直到亚托克斯杀到了组长面前，他还在祈求双头凶神。能看在献祭了这么多祭品的份上，就他一命。最后，亚托克斯用手中的长矛贯穿了他的心脏。塔姆一看大势已去，就脱掉了自己的衣服，找了地方躲藏了起来。不过还是被亚托克斯给找到了。塔姆，你不是战士吗？那就拿起你的武器和我战斗。塔姆已经见识过过亚托克斯战斗时的样子，他哪里还敢去挑战这么一尊杀神啊？于是就让亚托克斯看在与自己的情分上饶自己一命。对了，你不是一直想知道弓弦的材料吗？我现在就告诉你，这其实是用背部的金做的。亚托克斯听到后就问他是用哪个种族的金。塔姆想也没想，脱口而出说是蜥蜴人的，但马上他就反应了过来，这次是真的玩完了。亚托克斯听完后并没有太大的表情变化，然后就让塔姆快走吧。塔姆听后撒腿就跑。一旁的杰斯问：“真的就这样放走他吗？”紧接着亚托克斯就拿起了弓箭，瞄准塔姆后开口说道：“自己现在正好需要一个活动的靶子。”第二天的时候，亚托克斯正在练习弓箭，而靶子正是一只蛙人。杰斯过来说：“现在的新的弓箭品质变得更好了，虽然有了蛙人的金做弓弦，但是弓体还不够坚硬，稍微一用力就会碎掉。可是这附近已经找不到比这更结实的材料了。”是啊，不过我们不能一直住在这片森林里，因为冬天就要来了，水牛的数量又增加了不少，所以必须有部分人带着水牛去温暖的地方。然后就问杰斯今天也去打猎了吗？杰斯说今天去杀了附近徘徊的蛙人，又获得了一批制作弓弦的新材料。然后杰斯问今天的靶子是族长吗？亚托克斯回答说怎么可能，族长的尸体和塔姆一样损坏的厉害，就像你头上塔姆的头骨一样。这时艾希也从一旁走了过来，不过他在树后面发现了一只小蜥蜴人，就问他是有什么事情要找族长大人吗？看到他掉落在地上一样东西后就捡了。起来，发现原来是用木头雕刻的木像。亚托克斯闻声也走了过来，他看了一下，说：“这不是我们的守护者吗？”然后就夸奖小蜥蜴人做的很不错。小蜥蜴人听到组长夸自己后乐开了花，然后就把这个木像送给了亚托克斯。紧接着杰斯就说他在挖人躲藏的洞里发现了一些很奇怪的东西。亚托克斯听后就带人赶到了杰斯所说的洞。走进去后，杰斯说他把里面的挖人已经全杀光了。最后走到了一个石盘跟前，众人看到后都觉得真是神奇，怎么能把这么硬的石头做的这么精巧？而且这些图案和蜈蚣背上的图案很像。我。看到后一眼就认出这是古代遗迹。古代遗迹的种类有很多，可以在遗迹上学到古代知识，或者发现什么不可思议的事情，甚至在一些遗迹里能得到某种功能的道具或者魔性。不过在现有文明很落后的情况下，就算得到了古代的知识也没有什么意义。而且能产生魔法的遗迹都是在特定的位置，这对打算游牧的亚托克斯来说价值并不大。尽管这种的概率非常的低，但我还是不希望这是个魔性遗迹。随着亚托克斯打开遗迹的大门，一道耀眼的魔法冲天而起。等光亮消失后，里面竟然还有这么大的空间，并且还传出一道。古老沧桑的声音，陌生的访问者呀，欢迎你们来到魔性的世界。随后，亚托克斯带领众人走了进去。走了一会儿，亚托克斯说：“要是能一下跳过去就好了。”艾希就问他是想向神祈祷吗？不，我们不能为了这点小事就麻烦我们的神。突然，这时他听到一旁传来动静，转头发现台阶的暗处出现了许多双小眼睛。等走近一看，居然是密密麻麻的老鼠。可这里的老鼠居然比外面的大出几倍，并且看样子还充满了攻击性。杰斯走上前，表示自己也是第一次见到这种生物。亚托克斯说：“这些老鼠可能是这里的守护者，大家快拿起武器。”准备作战，话音刚落，老鼠们就扑了过来。但是蜥蜴人战士们没有丝毫的畏惧，拿起长矛就对老鼠发动反击。不一会儿就将冲上来的老鼠全部斩杀。这些家伙去掉内脏应该就能吃吧？或许也可以像水牛那样被饲养起来。杰斯听到后就说：“要想养东西的话，你觉得养鱼怎么样？”可亚托克斯认为鱼不是每年自己出现而后消失的吗？杰斯向他解释
是说鱼是会产卵繁衍的。在鱼产卵的季节，蛙人们会禁止捕鱼，只需要在鱼还小的时候弄个水坑抓进去就行了。这时，身后突然传来一声清脆的响声，一个蜥蜴人捂着手，痛苦的跌坐在地。亚托克斯就上前询问是被咬到了吗？好像不是被咬的。我刚想碰一下老鼠的尸体时，就发出噼里啪啦的声音，然后就突然感觉到非常的疼。亚托克斯看着发光的老鼠，想了一会儿，然后他也伸出手去触摸，果然正如那只蜥蜴人所说的一样。艾希担心上前询问，亚托克斯告诉他自己没事。我在看着星想，刚才还想着别是魔性遗迹，结果真的是一个魔性遗迹。不过好在电属性在众多魔性中算是比较好的。如果亚托克斯真的能闯入这个古代遗迹的最深处，说不定真的有可能获得魔性。得到魔性后，虽然没办法马上成为魔法师，但是魔性一代一代的传下去，会变得越来越强，所以后代肯定可以诞生出一个魔法师的。不过现在有一个问题，那就是我的世界里神圣和魔法是相互对立的。根据设定，魔法的根源并不是神，而是从古代的某种邪恶里衍生出来的。那些高级魔法师们没有依靠神，而是自己创造出了属于自己的势力。所以魔法师的数量越多，最后就会导致有人开始供奉他们，从而妨碍神圣们提高信仰。不过也不是不能克服。游戏初期得到魔星会有很多的变数。正当亚托克斯查看老鼠的尸体时，从里面飞出一只半透明的鱼。他问亚托克斯：“想要这个力量吗？你想要的话，我可以给你。”艾希这时走上来说：“现在状态不好，要不先回去等以后再来。”亚托克斯说：“没事，大家多补几刀，让这些老鼠死透，然后检查弓箭和长矛，重新准备前进。”等说完后，他才去看那条鱼。他发现只有他自己能看到这条鱼，于是就从内心中问他是什么。闪电鱼说自己是守护这里的精灵，只有强者才能看得到自己。紧接着亚托克斯问他所说的力量是什么。我看到这条鱼后，发现果然是魔性精灵。正在想要不要提醒亚托克斯注意一点的时候，发现他的属性面板上多了八点的骗术，就连我都不知道他是什么时候多出来的。不过我回想了一下，应该是前不久一直欺骗塔姆的时候学会的。这时精灵对亚托克斯说：“这股力量就是电，可以像火一样燃烧生物，也可以拥有太阳一样亮光的力量。只要你愿意，我就可以给你找个力量。不过这不是免费的，要有条件。”亚托克斯一听有条件，就做出一副不想要的样子。精灵赶忙解释自己的条件不难，以你的力量完全可以达到。可亚托克斯仍然做出一副不愿意搭理他的样子。看精灵不说话了，他就回头问：“如果你想从我身上得到什么吗？那么你应该坦诚一点，并让我看到你的诚意。”最后还给这个精灵起了个名字，叫做坤坤。如果你再想隐瞒着什么，那我就不会再与你对话了。这时蜥蜴人们也调整好了状态，亚托克斯让他们先走，自己留下想点事情，随后就会跟上。等蜥蜴人们走后，坤坤说他自己被封印在这个遗迹里面，无法自由行动。他想让亚托克斯走到最深处，然后杀死守卫封印的遗迹守门人，这样就能把他放出来，并且得到他的力量。亚托克斯问他口中所说的力量，就是那些老鼠身上噼里啪啦作响的东西吗？那个叫做电，不叫噼里啪啦。虽然目前只能做到噼里啪啦的水平，但是这个力量会越用越强，最后甚至能变成九天雷霆与神媲美。不仅是你，就连你的族人们也可以使用这个力量。虽然可以通过仪式让一个人独占，可这个力量很强大，一个人根本无法承受。如果真如你所说的，那确实厉害。但你这么厉害，为什么会被关在这里？坤坤说。那是因为我的力量太强了，不是说人们远离危险的东西吗？因为无法承担或者躲开，只能关在某个地方。你刚刚是不是说你自己很危险？你果然还在隐瞒着什么？得到了这力量后，危害肯定比利益更大。然后就说要去把这个洞的洞口封闭，让别人永远也无法找到这个遗迹。坤坤一听就开始慌了，连忙道歉，并说会告诉亚托克斯一切。很久以前，我是能支配这个世界的存在，就连那些被遗忘的古代恶魔也要臣服于我。而且我的起源要比那些神还要久远。那些获得我力量的人很快就会迷失自己，因为他们误以为这个力量。就是自己的，而且我的力量是无差别的，任何人都可以通过机遇来获取。亚托克斯听完后陷入了沉思，神会判断好坏来给予我们力量，而坤坤的这股力量即使坏人也能得到。坤坤还说这股力量甚至比神还要强大，这样一来得到力量的人会出现替代神明的想法。亚托克斯想了一会儿后就说他可以答应，但是要有几个条件。你说过虽然谁都能得到力量，也可以通过仪式让指定的人获得，那就是说这个力量可以让我来决定给谁拥有。坤坤说可以这么理解，只有得到选择的人才能获得这个力量，就像是得到神的选。选择这样一来，大家就都不敢违抗神了。第二个条件就是，坤坤你也要信奉我们的神。坤坤听后很是难为情，先不说自己要比那个神还要久远，而且神都不会喜欢魔性精灵的。不要用你的思想来判断我们的神。可是你们的神真的能接受我吗？只要你接受这两个条件的话，我会向我们的神禀报的。坤坤听完亚托克斯的回答后，沉思了片刻，然后就对他说出了实情。其实刚才的一切都只是考验，这里的全部生物都是我的手下。现在你通过了考验，你叫什么名字？我叫亚托克斯。那么好，亚托克斯，现在考验结束，只要你。你们的神接受我，你就能拥有这股力量。与此同时，我也弹出了一个提示框，问我要不要接受这个魔性精灵。我也果断点击了接受，这就是克服魔性副作用的唯一办法。我没想到亚托克斯居然可以做得这么好，说不定遇到他是我们彼此之间的幸运。等接受完后，系统提示我获得了魔性领域
了。我的名字叫做瑞兹。这名黑袍人正准备说些什么的时候，突然像是看到了什么站起身来，因为正有几个不速之客向这里走来。瑞兹看到后以为是群狼人。黑袍掏出弓箭问瑞兹：“你觉得他们像是沃里克的部下吗？”瑞兹听后开始仔细观察，发现这群人没有任何的防备之心，队伍涣散，就连身上的装备都很简陋，看来是一群流浪汉。黑袍听后就说：“瑞兹的推测不错。”然后就把头上的斗篷给摘了下来，原来正是一只蜥蜴人。此时他的箭头上也开始充斥雷电。这群流浪汉正走着走着，突然一支箭射到了人群正中间，领头一人马上反应过来，这是嫡系，就高喊着让大家快找掩体。但还没等他们转身逃跑，下一秒就被箭头上的雷电之力遍布全身。等他们缓过来后，知道这是获选之人才有的能力，于是起身转头就跑。等他们走后，蜥蜴人告诉瑞兹自己叫做杰斯。瑞兹一听，居然是大名人杰斯，倍感惊讶。杰斯坐下抽了口烟后，就让瑞兹有什么想问的可以随便问。你这么厉害，为什么还要给别人当部下？我不是说让你背叛的意思，只是想问你为什么一个人在这种荒野游荡。过着这么辛苦的生活，杰斯长舒一口气，说他这样做是有理由的。我曾经背叛了自己的族人，最后还是亚托克斯族长把我解救出来。后来我就发现了一个能赎罪和报恩的办法，那就是用故事和文字把甲虫神和亚托克斯族长的名字散播到世界各处。瑞兹说，其实不需要这么做，在这片荒野中没有人不知道黑灵不足。杰斯打断了他，问他也是流浪者吗？瑞兹说自己是从德玛东亚赶来的，来到这里是为了将城主的话传达给黑灵不足。杰斯看对方是客人后就起身，冲着远方吹了一声响亮的哨子。不一会儿，他的坐。坐骑就跑了过来，瑞兹看到后惊讶地说：“这是蛇姬吗？你只说对了一半，这家伙叫做凤头，是蛇姬和姬的杂交种。”然后就邀请瑞兹上来一同前往。正好自己也好久没去看望亚托克斯大人了，不过你回去后要将黑灵的故事讲给别人听。时间来到晚上，一支浩浩荡荡的大军正行走在荒野之中，领头的一人正是黑灵族长亚托克斯。这时身后走来一只蜥蜴人，他告诉亚托克斯领星人快不行了。亚托克斯听后心头一颤，然后当即下令让队伍原地扎寨。他的命令如雷霆般向后转播，片刻之间即。几百米的队伍就都停了下来。他先是找到艾希，说领星人想见自己，拜托你去准备一下葬礼。他经常预测到未来，知道自己快要死了，然后就赶忙向队伍的中间跑去。这时领星人的帐外已经跪满了人。亚托克斯没过一会儿也赶了过来。领星人看族长来了后，就说自己好累啊，我做了很多的事情，也去到过很多地方。以前失去一个胳膊受到排挤，但是直到遇见了族长，才教会了很多人如何看天空。可作为蜥蜴人，总一天会病倒下，能治疗这个病的办法只有一个，那就是永远的沉睡。所以想在最后的时间里，占用族里大忙人的。一小会儿时间，你把我叫过来不是为了开这种玩笑吧？我想问的这个问题，除了你，没人能回答。因为族长，你是第一个被神选中的人。作为最接近神的祭司，我想问你，人死后会怎么样？亚托克斯说他自己也不知道。领星人想甲虫神收留我们这群迷失方向的人，可能我们死后神还会收留彷徨的我们。所以说，死后的世界是什么样子的呢？难道和神面对面尴尬的打招呼吗？亚托克斯此时也开始幻想死后的世界，他想那里应该有个一望无际的草原，还应该有个累了可以躺着休息的岩石，天气应该很好，但是每天都是同样的天。气。肯定没意思，应该也有阴天下雨，所以肯定有调和。领星人希望那里能有个能定居的结实房子，而不是随时都准备离开的帐篷。正在他们幻想的时候，一只蝴蝶飞进了帐篷里。亚托克斯惊喜的告诉领星人，神给他送了礼物。可领星人现在什么也看不到了。随后，蝴蝶就带走了领星人的最后一口气，然后重新飞回了我的手中。这时，我也收集到了足够的灵魂。系统提示我具备了创造死后世界的条件。我毫不犹豫的就点击了确定。在我的世界里，死后世界是很重要的一部分。做坏事的人死后进入地狱受惩罚。做好事的人死后进入天堂享乐。通过这些信息可以让世人遵守道德和伦理，而且在死后的世界里，一些灵魂经过锻炼后可以送回到现实世界，也就是说能多一个游戏后期的棋子。不过我不用太着急去用，有很多事情才刚刚开始。死后的世界我想扩张多大都可以。画面来到我刚创建的青青草原，领星人此时躺在草地上，并且身体样貌也回到了年轻的时候。当他睁开眼后，以为自己是在做梦，不过马上否定了这一想法。他想到了这里就是死后的世界，这是他一起和亚托克斯族长所幻想的草原。等他散步的时候，发现周围还有其他的蜥蜴人。不过他还并不想把其他人都叫醒。不过有一只很年轻的蜥蜴人吸引了他的注意。他想起来，这个孩子是曾经跟自己学算术的战士之一。有一次，部族突然受到了哥布林的突袭，而且此时恰好只有老人和小孩。这时，一个孩子站了出来，用我一个人的性命能救许多人，很划算。幸好我学会了算术。谢谢您，领星大人。说罢，他就一个人冲向了哥布林。能在这里遇见他，真是太好了。突然，他看到不远处的树后藏着一个人，他想探亲是谁，就追了上去。追着追着，就来到了一个建筑面前。等他。走进去后，发现中间放着一个奇怪的东西。研究了一下，发现这是用铁做的，末端镶嵌了很多块薄薄的水晶。等他想去看看那些水晶的时候，一望无际的星海就清晰的映入他的眼帘。这时的他才明白，原来星星长这个样子。以前自己知道的都只是一点皮毛，现在他要重新计算
，这个不足的技术和动向都不同寻常，背后肯定有一名玩家。不过我为了玩家之间的战争做了很多准备，玩家们一点一点的扩张自己的领域。为了牵制他们，我对虫子领域做了大量的投资。现在我管理着三个大规模的虫子，其中蝗虫可以牵制以农耕为主的玩家，然后就是可以悄无声息传染疾病的蚊子，最后是培养各种昆虫的巢，再加上自己现在拥有了死后的世界。不久前，蜥蜴人们又吞并了几个种族，掌握南半岛只是时间的问题。现在的问题是我该怎么对付这个豺狼背后的玩家？这时杰斯和瑞兹也刚感到不足，通过领路人得知了部族正在举行葬礼，然后杰斯就带瑞兹一起参加了进来。瑞兹看到站在最前方的那人，心想那个应该就是黑灵族长。可让他不解的是，身为族长居然流泪了。他就问一旁的杰斯族长为什么要当众流泪。杰斯问：“你们人类伤心的时候不流泪吗？人类虽然也会流泪，但是为了面子，族长不会在别人面前哭泣。我明白你口中所说的面子，大概就是族长露出脆弱的一面，会让麾下觉得族长是个软弱的人。但是你不要对其他的蜥蜴人说这种话，因为他们无法理解。我们觉得有些东西要比面子更重要。”亚托克斯看到台下的杰斯后就走了过来，杰斯也顺便把瑞兹的事情告诉了他。随后两人就单独进入了帐篷。瑞兹说：“城主让他送一个礼物过来。”然后就掏出了一个小袋子。亚托克斯将它拿出来后，发现是食盐。瑞兹说：“这是他们德玛东亚引以为傲的特产。”还说：“这是城主免费送的第一个食盐。”你说：“这是第一个，那就是说以后还会有很多，对吗？”我敢保证将来会是如此。亚托克斯听后只是淡淡的一笑，然后直接就将那块食盐给捏得粉碎。瑞兹看到后露出一副吃惊的表情。亚托克斯让他回去告诉城主，就说他已经收下这个礼物了，然后解释说这是他们蜥蜴人特有的祭祀仪式，把小小的食盐撒在地上，神会很开心。瑞兹一听，这就是一个劣质的谎话，便说：“就算如此，这可是我们城主的礼物，这只是一个小小的食盐，我只要好好的使用了不就行了吗？”听说德玛东亚的城主很富有，居然派人送这么点食盐，真奢侈。瑞兹听后心想，真是狡猾的蜥蜴人，虽然有点粗暴，但并不失礼。没想到蜥蜴人居然会用这种手段表达拒绝。亚托克斯紧接着说自己不会像人类一样装模作样，也不喜欢说话绕圈子。既然你不喜欢拐弯抹角，我就直接说明吧。你应该理解我们的提议为什么还要拒绝。亚托克斯告诉他，第一，我不喜欢有人跟我说已经被别人拒绝的提议，已经被拒绝过，那就说明这个提议没有价值。瑞兹急忙上前解释说，城主只对蜥蜴人提了。亚托克斯就说来之前，杰斯就偷偷的告诉了自己，说你并不是从西边过来的，而是从北边。我没记错的话，德玛东亚是在西边吧？住在北边较大的部族只有豺狼族，所以说你肯定对沃里克提了相同的建议。那么现在你可以跟我讲实话了吧？德玛东亚的城主瑞昆兹，虽然德玛东亚只是一个土城，但这座城市在这个时代独一无二的存在，因为别的部族还是用木栅栏做围墙的时候，它的城墙高度就达到了两昆米，并且还有泥土做的士兵们不停的修复土墙，是我。的世界中真正的奇迹，也不知道是谁建立的这座城池。人类和很多部族都一起生活在城里，而且这个城的地理位置相当重要。它所在的这个峡谷是通往大陆的关口，也就是说，想要前往大陆，就必须获得德玛东亚。这样一来，就也能得到这附近丰富的盐矿，对畜牧和获得粮食资源很有帮助。画面再次回到亚托克斯的帐篷内，亚托克斯告诉瑞昆兹，他不相信免费的礼物，更何况还是一个向自己隐瞒身份的人。瑞昆兹就问亚托克斯是怎么知道自己的身份的。你刚开始说自己叫做瑞兹，应该是想试探西。人对德玛东亚知道多少，所以才故意说出的这个名字吧。就算是德玛东亚里知道城主名字的人很少，就算是效忠城主的四大家族，也只有极少数的人知道。而瑞这个姓，只有城主或者城主的子女才能用。再从你手上的皱纹看出你的年纪很大，那么综上所述，我就知道你是城主瑞昆兹。瑞昆兹听完讲述后就脱掉了帽子，他知道自己的心腹中并没有蜥蜴人，但是对方却对德玛东亚了解了这么多，现在他感觉这些蜥蜴人真的是不简单。然后他坐下说：“免费定期给食盐，这是真的。”亚托克斯却说：“这并不是免。”可以的，就连贪婪的沃里克也知道这一点才会拒绝。如果我们拿了你们的东西，代价是不是就要保护你们？瑞昆兹紧接着说：“就算是这样，那仍然还是对蜥蜴人有利的。为什么要拒绝？”瑞昆兹城主，我想你应该已经从别人嘴里听到过答案。我们直接占领德玛东亚不就行了？把人类赶出去，盐矿和城池就都是我们的。瑞昆兹没想到亚托克斯居然和沃里克说出了同样的话。紧接着亚托克斯解释说：“蜥蜴人并不是说要入侵德玛东亚，而是比起麻烦的外交，这对我们更有利。你不要把德玛东亚想象的太简单了。如果我没算错的话。”虽然我们会遭受一点损失，但还是有很大的把握拿下德玛东亚的，因为我们有甲虫神。只要神明帮我们，就算城墙再高，士兵再多，在我们面前全部都是渣子。而且现在你身为城主，居然敢孤身一人送上门来。瑞昆兹听后却说，亚托克斯不会杀自己的。如果城主死了，那么谁都不会知道德玛东亚的继承人是谁。亚托克斯问他，继承人和我们有什么关系？你知道围棋吗？就是把黑白石子放在纵横交错的网格上，把对方的石子包围后，就能获得胜利的游戏。重点不是游戏规则，重点是你我现在都是这盘棋。上的一个棋子，现在游戏已
能减轻我们的损失。时间回到三周以前，我看着提示面板上的文明冲突和面前的这个老熟人，那就是当初一直和自己争夺榜一的玩家霸权。可我并不想理会他，并说他无聊。他听后就质问我，居然说和他玩游戏无聊。我就说他当初用半兽人，居然想往超大国发展，被我轻松击败了，当然很无聊。他看说不过我就直接提出了决斗。我问他这是在说什么蠢话？这才刚开始排名第一和排名第二就要争个你死我活，这不是让其他的玩家坐收渔翁之利吗？而且你别忘了，这将会是我们最后的一场游戏。霸权听后挠挠头，说他肯定知道刚才只是装装样子而已。不过我是知道霸权这个家伙的游戏风格，虽然他看上去很单纯蠢笨，但是在战斗的时候感觉非常的灵敏，而且他还能多任务同时处理。这家伙在初期通过战争得到了不少好处，所以自己可不能被他给带着节奏走。于是我就提出了用别的方式来分出胜负。现在我们两人想要的都是同一的东西，那么就拿德玛东亚和人类来做基础，发动矛盾语言。预言是神圣等级达到六级后才能使用的技能，类似于玩家给自己安排任务，只要完成预言就能得到额外的经验。相反，如果预言失败，就会受到严重的惩罚，不但会丢掉投资在预言上的信仰和经验值，倒霉的话还会发生一些不好的事情。如果两个玩家说出完全相反的预言，就会形成矛盾预言。然后霸权就问我预言的内容是什么？你应该知道德玛东亚马上要选出新城主，而且只有城主本人才知道下一任继承人是谁。于是我就说用下一任城主是谁来作为这次的矛盾预言内容。城主现在有五个孩子，我们就从中各选出一个来预言是否是下一个城主。霸权说他有这些候选人的资料，并且还共享给了我一份，并介绍说第一个是老大，名字叫做瑞坤丹，是个三十多岁的男性，身体健硕，头脑聪明。瑞坤兹很信任他。城主麾下四个家族中，两个家族都支持他，目前是最有力的继承人。第二个叫做。瑞坤俊是名二十多岁的男性，他和瑞坤丹是同父异母的兄弟，性格柔弱，平时不喜欢抛头露面，对继承人之争不感兴趣，不过却受到母族的支持。第三个叫做瑞坤真，是名二十多岁的女性，她和瑞坤丹一样都是正式所生，平时喜欢隐藏身份，在外面四处游荡，和一些猎人之类的粗人关系很好。四大家族中的最后一个家族支持他。第四个叫做瑞坤金，是名二十多岁的女性，她和其他人不是一个母亲生的，她的生母已经死了，并且据说是受到了什么诅咒，别说是城主了，现在就连家族的人都很排斥。最后一个叫做瑞坤明，是个十多岁的女性，头脑聪明，才华出色，城主老来的女，所以非常宠爱她。说罢，霸权就把这五个人的照片并列排放，问我现在可以选择了吧，还是说不相信自己的情报，要自己去实地考察了？我告诉他不用了，就现在决定吧。如果我们选择的不是同一个人，就马上开始吧。过了片刻后，我和霸权都选择好了自己的对象，然后就是公布选择的结果。霸权选择了城主的二儿子瑞坤俊，而我则是选择了城主的四女儿瑞坤金。霸权显然是没想到我会选最没有胜算的，不过他也没有多说什么。就这样，我。我们的矛盾预言正式生效了。画面再次回到亚托克斯的帐篷内，瑞坤兹心想自己为了找到三周前开始流传谣言的根源，才来到了这里。自从出现这个传闻后，蜥蜴人部族和豺狼部族同时开始向德玛东亚进发，所以他们肯定和传闻有关系。以目前的形势看来，德玛东亚不是这两个部族任何一个的对手，而且他还孤身一人去见了两族的族长，结果两人都没想要杀自己，所以瑞坤兹确信他就是这棋盘上的棋子。亚托克斯看他半天不说话，于是就开口说道：“抛开外交和面子，其实这件事很简单，只要。”要从两个中选择一个就行，是选择沃里克还是我？选豺狼人还是蜥蜴人？选利齿之神还是甲虫之神？不过瑞坤兹的意思是他哪个都不想选。难道你想做山关虎斗吗？瑞坤兹没有回答他，只是站起身来说：“聊得差不多了，我最后再问你一个问题，你也只是棋盘上的石子，难道就不觉得又怒又害怕吗？”亚托克斯听后只是微微一笑，并说：“等这件事结束后会告诉他答案。”随后瑞坤兹就离开了蜥蜴人部族，走出去没多远就有很多侍从上前，他拿起刀片先将脸上的胡子刮掉，然后又换上了崭新的衣服，带领。这族人行驶在这夜色当中，行走的途中，侍卫感觉有一滴水落在自己脸上，向前一看，原来是前面城主的眼泪。时间再次回到三周以前，瑞坤金此时正抓着岩石努力的向上攀爬。原来他今天在运送货物的途中跌落悬崖，好在他及时抓住了峭壁上的岩石，不过腿却受了伤，这不禁又让他想起了自己的悲惨遭遇。出生的时候，自己的妈妈就死了，周围人都开始说他是被诅咒的，是他自己杀死了他的妈妈。后来在十三岁的时候从楼梯上跌落下来，十四岁被人诬陷为偷盐贼，被关了四天。十五。五岁的时候掉进厕所，差点没命。而这次又被人借了一个破车，导致陷入了现在的困境。就在他不知所措的时候，一只黑灵蜥蜴人出现，并向他伸出了援手。瑞坤金看到是蜥蜴人后，刚开始有点警惕，并说自己是个穷光蛋，没东西给他。黑灵蜥蜴人听后，一把就将他给拽了上来。瑞坤金上来后就问这只蜥蜴人叫什么名字。蜥蜴人说自己叫做赛伦。瑞坤金向赛伦道谢后，就准备离去。不过赛伦却将他给拦下，并说找他有点事情。等赛伦刚开口说德玛东亚，瑞坤兹就警惕地握住了胸前的短刀，并问赛伦是。怎么认识自己的？赛伦听后举起双手，说是亚托克斯将他的名字告诉了自己。当瑞
人，能够使用天雷的蜥蜴吗？赛伦告诉他没错，不过平时我们都喊他族长。瑞坤金就问找自己有什么事情，因为最近德玛东亚城中里的谣言，瑞坤兹表示最近一直在外面卖丝绸，所以并不知道城中的什么谣言。于是赛伦就将事情讲给了他听。第一个谣言是城主的二儿子成为下任城主，第二个就是城主的四女儿成为下任城主。瑞坤金一听，居然有人说自己能成为城主，当即就断定这一定是谣言。然后赛伦就说知道他就是城主的四女儿。瑞坤金嘴上说他可能想错了，自己肯定不可能成为城主的，心中却在想眼前的蜥蜴人怎么会知道自己是谁？要知道城主的孩子们必须隐藏自己的身份，这是德玛东亚铁一样的纪律。正当他准备对赛伦出手的时候，赛伦让他不要误会，因为他收到的第二条命令就是来保护瑞坤金的性命。他听到后大吃一惊，然后他就说自己可以保护自己。赛伦说这是族长对自己的下的命令，所以自己一定要保护你。结果瑞坤金撩起头发，让赛伦看自己的脚，你最好离我远点，我身上有诅咒，因为我头上的脚，所以在出生的时候刺破了妈妈的肚子，就连另一个兄弟也死了。我身边的人也经常遇到倒霉的事情。赛伦对这些根本不在意。族长对我下达了命令，让我代表黑灵部族来保护你。你就算拒绝，我还是会保护你的。瑞坤金心想，或许和这个大家伙一起走也不错。然后就准备下去拿回来自己的货。赛伦问他受伤的腿真的可以下去吗？并说只要想的话，可以拜托他下去拿回来。瑞坤金听到后脸色一阵通红，不过也没有更好的办法，只好拜托赛伦。赛伦也毫不费力的就帮他拿了上来。路上的时候，瑞坤金问赛伦是怎么找到他的，用你的假名蒙志。不过瑞坤金说他的合作伙伴不会轻易就把他的情报出卖的。赛伦告诉他，就是那些人免费告诉自己的情报，而且还有个人说借给了你车子，说好像是被你给骗了。看来你的合伙人好像不怎么相信你啊。就这样走了一会儿，终于来到了德玛东亚。突然，这时瑞坤金背后传来一阵杀气，赛伦察觉到后，直接用徒手挡了下来。族长大人说的没错，果然现在有人想要你的性命。等转身后，发现来的是一群蒙面哥布林。不过片刻后，就都被赛伦给制服。赛伦问领头的艺人：“你很能打吗？你能打有个屁用！”不过他还是帮这些哥布林包扎好了伤口。瑞坤金通过询问得知，赛伦的战斗技巧是从大名鼎鼎的蒙多纳尔学的，而这些包扎技术是给艾希大人跑腿的时候学到的。瑞坤金听完后愣了一下，没有人不知道蒙多是黑林不足，除了族长以外的第一战士，而艾希更是族长亚托克斯的老婆，能给艾希跑腿，说明是他的直系下属。当即就感觉赛伦在黑灵部族的地位一定很高，能让这种家伙来保护自己，这对自己来说很有利。可突然发现赛伦正在把自己的丝绸送给那些哥布林，赛伦告诉他想要拉拢他们需要这些丝绸。等他们进城的时候，发现城门已经关上了。于是瑞坤金就向前面的一只狐狸打听，狐狸说现在暂时锁城了，外面的不让进去，里面的不让出来。他们听后就知道城内一定是出什么事情了。这时画面来到乔家，乔中正一脸黑线的坐在桌前。瑞坤金问他这个表情是怎么回事，现在应该生气的是我吧？都怪你借我的推车出问题，差点让我。我死掉，乔中就问他，难道什么都没听说吗？或者来的路上有没有发生什么特别的事情？瑞坤金就将自己被刺杀，然后被赛伦救下的事情告诉了乔中。赛伦随后也向乔中做了自我介绍。乔中说自己是德玛东亚四大家族之一乔家家主。瑞坤金就问他城中到底发生了什么事？现在城内有人想要暗杀城主的子女，就在城主不在的这段时间里，最有希望的继承人瑞坤丹失踪了。随后赛伦和瑞坤金就来到了瑞坤丹的住处。瑞坤金说他已经好几年没来过这里，虽然他和大哥的关系不错，但等懂事以后就尽量。不跟他来往。赛伦这时探查着房间的每个角落，最后在桌子角发现了有片血迹，而且后面还有被擦掉的血迹。一同前来的乔中说：“瑞坤丹应该是死了，我们也发现了这个线索。现在的问题就是找不到尸体，所以才下令将城门封闭，不让尸体运出去。不过尸体会腐烂变臭，找到犯人只是时间的问题。”突然，瑞坤金内心中有个声音响起：“这么简单的事情，用不用我来教你啊？”赛伦发现了瑞坤金的异常，就上前查看。随着瑞坤金的瞳孔闪过一丝紫光，就问乔中城里有没有可以装下人的巨大坛子。赛伦说：“肉。”铺的老板和猎人应该都有，他们要用那些坛子来腌制肉。突然，赛伦明白了过来，如今可以在城里随意带着猎人出入，而且家里有装满腌肉坛子的人，那就只有瑞坤真一人了。